ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಮೂವಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಪಾಠವಾದಂತಹ ಹುಣಸಾಗರಿ ಪಾಂಡರಿ ಬಾಸಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೂರಕ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾದುಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಯಮಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುಣಸಾಗರ ಪಂಡರಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಬಹಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ನಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತಳವರು ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈಕೆ ರಾಪುವಾಗುತ್ತದೆ ಈತ ಈಕೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿ ಬಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ಚರಣ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮರೆಯದ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯದೆ ಆಜೀವವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಲವು ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಆಕೆ ಹೆಸರೇ ಪಂಡರಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೆ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಈಕೆ ನಟಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಷ್ಟವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ತಾನು ಇರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತಾನಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೋನಾ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಒಂದು ಭೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವರತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವರದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಒಂದು ಪಂಡರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಬದುಕು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಮೇಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇತರರನ್ನ ಏನು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಅದೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಇತರರನ್ನ ಏನು ಏನು ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ
ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಎದೆಗುಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ನಾವು ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇವತ್ತು ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ದುಃಖ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಗ್ರೀವಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉರಿದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಓಡುತ್ತದೆ ತಾನು ಉರಿದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲ ರೂಪವನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾಂಡ್ರೀಬಾಯಿಯವರು ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಒಂದು ದೀಪ ಒಂದು ಏನು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಇತರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುತ್ತಲ ತಾನು ಉರಿದು ಸುತ್ತಲ ಲೋಕವನ್ನಂದ್ರೆ ತಾನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪಂಡ್ರೀಬಾಯಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಸಹಾಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರವಾಹ ನೆರಹಾವಳಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಏನು ನೆರಹಾವಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ಬೋದು ಭೂಕಂಪ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಧಮ್ಮ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆಯಾ ಗುಣ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಆಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ
ಕಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಅದು ನನ್ನ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಾಯ್ತ ಏನು ಏನು ಸಹಾಯ ಏನು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಿರ ಏನು ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಜನರ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಿರಿ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಡೆದು ಬಂದ ಕಷ್ಟದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಮರೆದ ಮರೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸಿರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟದ ಅನ್ನ ಆಪತ್ತದಾದವನೇ ನೆಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥವನೇ ನಿಜವಾ ನಿಜವಾದ ನೆಂಟ ಆಪತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪತ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಸಹ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಸತ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಜನ ಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಸತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ತಗೊಂಡು ಉದ್ಯಾನ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸಾಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಂಟದಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ದ ಕೀಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಡವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ ಸತ್ತಂತಹ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು ನನಗೆ ಆ ಸ ನನಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೊಗೊ ಕೊಡು ನೀನು ಈ ಮಾವಿನ ತೊಗೊಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಈ ಹೊಲ ಕೊಡು ತಂಗಿಗೆ ಗದ್ದೆ ಕೊಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಈ ಮನೆ ಇಟ್ಕೋ ನಾನು ಆ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವನದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಬರೆದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಂಡರಿ ಬಾಯಿ
ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂರು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಅದನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುಸ್ಥಿತಿ ಅವನದ್ದಾಗಬೇಕು ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಕಾಯಕ ವಿ ಕೈಲಾಸ ಕಾಯಕದಲ್ಲೇ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಅನುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರೂ ಪಾಂಡರಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಕನಸು ಮಾಯಾ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಟಿಸಿದವರಿಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಟಿಸಿದವರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಾಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಟಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಟನೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೈಜತೆ ಆ ನೈಜತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಅದನ್ನ ನಟಿಸಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಆಕೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಂಡ್ರಿ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಟ್ಟಣೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿದ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರಿ ಬಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಪ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇವರು ಪಂಡ್ರಿ ಬಾಯಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಭಟ್ಟ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ್ ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿಯವರ ಚನ್ನಾಪೇಟೆ ಪಾಂಡಿ ಬಾಯವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಂಗರಾವ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕಾವೇರಿ ಬಾಯಿ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ್ ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿ ಬಾಯಿ ಪಂಡರಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ 
ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರೋ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ರ ಪಡರಿ ಬಾಯಿಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಲು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದವಂತೆ ತೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಂದೆ ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾ ತಾಯಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಂದೆಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬಂದರೆ ತಂದೆಯ ಹರಿದಾಸ ಅಂದರೆ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಸ ತಾಯಿ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪಂಡ್ರಿಯಾಯಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅರಿಕತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಕಲ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಹರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹರಿಕತನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಈಕೆಯು ಹರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ದೇವರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸನು ಈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೃಜನಶೀಲ ವಾತಾವರಣ ಪಂಡರೀಬಾಯಿಯ ಕಲಾ ವ್ಯಕ್ ಕಲಾವಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೃಜನಶೀಲವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಯ ವಿನಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನೋ ಅವರ ಗೌರವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಏನು ಕಲಾವಿದಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾರ್ದಿ ಕೊಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೊದಲ ಪಾಠದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕ